прямом эфире программа «Экстренный вызов» о последних событиях к этому часу. Я Шакир Умаров. Здравствуйте. Серьезная авария при въезде в Шимкен произошла ночью 24 июня. На проспекте Байдебекби в лобовом столкновении сошлись автомобили «Лада-2114» с «Дейонекси». Как сообщили очевидцы, «Лада» двигалась со стороны Бозарека к центру города. В это время, двигавшийся по встречной проезжей части в обратном направлении, водитель «Фольксвагена» Посад совершил маневр разворота. Во избежание столкновения с «Фольксвагеном» водитель «Лады» вывернул руль влево, перелетев через разделительную полосу, снес дерево. И в лобовую столкнулся с «Некси», двигавшийся по встречной проезжей части. В аварии пострадал водитель «Лады». Он был госпитализирован при бывшей карете скорой помощи. Автомобилем нанесен серьезный материальный ущерб. Прибывшим полицейским предстоит разобраться в деталях происшествия. В микрорайоне Самал-3 25 июня 13 часов 50 минут произошел пожар. Во дворе частного дома горели старые строительные материалы, а также кровля недостроенного дома. Расположенного по улице Жанна Курлыс, огонь тушили три пожарные машины, пожарные вынесли из огня два газовых баллона. В спасательной операции участвовали аварийные бригады электриков и газовиков и специалисты из Центра медицины катастроф. В считанные минуты огнеборцам удалось справиться с огнем. К счастью, среди людей пострадавших нет. Сейчас выясняют причины пожара и сумму материального ущерба. 13 часов 50 минут на ЦППС города Шимкен по пульту 101 поступил вызов о загорании сарая по адресу Самал-3, конечной 20 остановки с подразделением специализированного отряда. 13 часов 52 минуты были направлены силы и средства. Два отделения, 12 человек. По прибытию к месту вызова в 14 часов 00 минут было обнаружено по адресу Самал-3, участок 5661, загорание хозпостройки на 12 квадратных метров, загорание кровли дома размером 14 на 14, кровля размером имела горение 8 на 9, 72 квадратных метра. Жертв пострадавших нет, причина пожара устанавливается. Спустя час на пульт противопожарной службы поступил очередной звонок о пожаре на территории одного из товарищ с ограниченной ответственностью, расположенного по улице Толеби. В сообщении было сказано, что горит моторное масло в большом объеме. К месту пожара было направлено несколько противопожарных машин. Двадцать пятого июня в четырнадцать часов пятьдесят пять минут поступило сообщение о том, что на территории то Кардан Вал произошел пожар. К месту пожара было направлено шесть единиц специальной техники. Прибыли к месту в пятнадцать ноль ноль. В термическом цеху огнем была охвачена трехтонная емкость с моторным маслом и навесное перекрытие площадью 10 квадратных метров. Огонь потушен в 15 часов 20 минут. Устанавливается причина пожара. Жертв и пострадавших нет. Около тысячи автомашин водворили на штаб-стоянку полицейские Туркестанской области. Для предупреждения нарушений на дороге полицейские работают круглосуточно. Стражи в порядке управляющие эвакуатором снабжены необходимыми инструментами. Они объезжают город и доставляют на штатную стоянку автомашины, нарушившие правила дорожного движения. Уважаемые жители Сарагашского района, довожу до вашего сведения, что на территории района ведутся активные работы на эвакуаторе КАМАЗ. В результате на сегодняшний день поставили в статье 597 нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств патрульными полицейскими составлено 972 административных протокола, наложены штрафы, автомашины водворены на штраф стоянки. В свою очередь предупреждаем о том, что нельзя останавливаться и ставить машины на остановку проезжую часть дороги. На сегодня это все. Стать соавтором самой рейтинговой программы «Экстренный вызов» может каждый. Вы очевидец громкого происшествия, скандального или криминального инцидента. Вы столкнулись с произволом или равнодушием полицейских. Вы увидели что-то неожиданное и резонансное. Вам есть что рассказать и чем поделиться. Пишите, отправляйте фото и видео на WhatsApp номер редакции. Плюс 7 701 730 57 53. Экстренный вызов обязательно поможет. Мы на связи 24 часа.